ஹாய் வணக்கம் போன வீடியோவில் தங்க வேட்டையை பற்றி வீடியோ போட்டதுனாலே என்னமோ எனக்கும் தங்க வேட்டையில் ரொம்ப ஆர்வம் வந்துச்சு இப்போ திரும்பவும் இன்னொரு தங்க புதையலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த புதையல் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டில் சஃபோக் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் எரிக் அப்படின்ற ஒரு விவசாயி தன்னோட விவசாய நிலத்திலேருந்து கண்டுபிடிச்ச புதையலை பற்றி இது ஓகே நம்ம கதைக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த வெள்ளக்காரங்க பொழுதுபோக்கே வந்து மெட்டல் டிடெக்டரை வச்சு புதையல் தேடுறது தான் போல இருக்கு எரிக் வந்து யூட்டிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிருந்திருக்காரு யூட்டிலிட்டினா நம்ம நம்ம ஒரு இபி மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் மாதிரி அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ளஸ் வாட்டரை வந்து வாட்டர் சப்ளை வந்து யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த யூட்டிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிருந்திருக்காரு அவர் வந்து தனியாக ஃபார்ம் வச்சுருந்திருக்காரு ஸோ இந்த எரிக் கிளாஸ் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் டிடெக்டரை கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புதையல் தேடியே மீதி நாட்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக கழிக்கிறதுக்காக எரிக் வந்து சொந்தமாக ஃபார்ம் வச்சுருந்துருக்காரு அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் இருந்திருக்காரு ஸோ இவரோட ஃபார்மை வந்து ஃபார்ம் மீன்ஸ் விவசாய நிலத்தை வந்து அவர் புத்தகைக்கு விட்டுருக்காரு ஸோ அந்த விவசாய நிலத்தில் வேலை செஞ்ச விவசாயி வந்து அவரோட சுற்றியெல்லாம் தொலைச்சிட்டார் இது நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஸோ அவரோட சுத்தியலை தொலைச்சிட்டாரு அவர் வந்து அந்த சுத்தியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் ஒரு சுத்தியலை கண்டுபிடிக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக விவசாய நிலமெல்லாம் அங்கே வந்து நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்ததுன்னா ஒன்றுமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஈவன் ஒரு மண்வெட்டி உள்ள கிடந்தா கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து இந்த சுத்தியலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவர்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காரு யார்கிட்ட எரிக்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காரு ஸோ எரிக் வந்து அவரோட மெட்டல் டிடெக்டரை எடுத்து சுத்தியலை தேட ஆரம்பிச்சிருக்காரு சுத்தியலை தேட ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து சுத்தியல் இல்லாமலே பீப் சவுண்ட் வந்திருக்கு ஸோ எரிக் அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு தோண்டும் போது ஃபுல்லாக தங்கம் ப்ளஸ் வந்து வெள்ளி நாணயமாக வந்திருக்கு ஸோ நிறைய தங்கம் வெள்ளி நாணயங்கள் வரவே இவர் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு அவங்க வந்து அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக தோண்டி எடுத்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அந்த ஆர்கியாலஜிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டே டோட்டலாக அந்த இடத்துலேருந்து இருபத்தி ஏழு கிலோ தங்க வெள்ளி நாணயங்கள் ப்ளஸ் வந்து தங்க ஆபரணங்கள் ஒரு இருநூறு தங்க ஆபரணங்கள் அப்புறமா வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரோம நாணயங்கள் இந்த நாணயங்கள் வந்து நானூற்றி பத்தாம் ஆண்டை சேர்ந்த தான் கிபி நானூற்றி பத்தாம் ஆண்டை சேர்ந்த நாணயங்கள் வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு நாணயங்கள் வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த தங்க வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் அந்த ஆபரணங்கள் இந்த பிரேஸ்லெட் மாதிரி பட்ட ஆபரணங்களோட மதிப்பு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் யூரோ அதாவது இந்திய மதிப்பில் வந்து ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் ஸோ இந்த பொக்கிஷத்தை வந்து அந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு பிரிட்டன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மில்லியன் யூரோ வந்து இந்த ஃபார்மர் நம்ம எரிக்குக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க சன்மானமாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு முப்பது கோடி மதிப்பில் உள்ள பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிச்சி கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால கவர்மெண்ட்டு அவருக்கு வந்து பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து சன்மானமாக கொடுத்துருக்காங்க எரிக் வந்து இந்த பதினஞ்சு கோடியில் பாதிய அந்த சுத்தியில் காணாம சுத்தியில் தவற விட்ட அந்த விவசாயி கூட பகிர்ந்துக்கிட்டார் சரி கடைசியில் வந்து சுத்தியல் கிடச்சிதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த சுத்தியலும் கிடச்சிது அந்த சுத்தியலையும் இந்த மியூசியத்தில் தான் இன்னும் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சுத்தியல் தான் அந்த பொக்கிஷம் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்ததுனால அந்த சுத்தியலையும் இந்த பொக்கிஷத்தின் கூடையே மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு புதையல் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ